তো বাইনোকুলার সিগন্যাল ভিশন হচ্ছে অর্থাৎ নামের থেকে বুঝতে পারছো যে আমরা দুটো চোখ দিয়ে যেটা দেখছি সেটা একসাথে একই সাথে সাইমালটেনিয়াসলি অ্যান্ড সিমেট্রিক্যালি আমরা একটা বস্তুকেই দেখতে পাচ্ছি এর মানে এই নয় যে একটা চোখে আমি একটা গাছ দেখছি তো দুটো গাছ আমি দুটো গাছ দেখবো সেটা কিন্তু নয় ঠিক আছে আমরা কিন্তু দুটো চোখ দিয়ে একটা বস্তুকেই দেখছি তো সেটাকে আমরা বলবো এই যে প্রসেসটা যে এই ভিজুয়াল পারসেপশন দিস টাইপ অফ ভিজুয়াল পারসেপশন বাই হুইচ উই ক্যান ফোকাস অ্যান্ড সিঙ্গেল অবজেক্ট অ্যান্ড এ সিঙ্গেল মেন্টাল ইম্প্রেশন অর্থাৎ আমাদের ব্রেনে সেই ইমেজটা একটা একটা সিঙ্গেল ইমেজ তৈরি হচ্ছে উইথ দ্য হেল্প অফ বোথ আইস ঠিক আছে আমরা দুটো চোখ থেকে আমরা দুটো চোখের রেটিনাকে ইউজ করছি কিন্তু ইমেজ তৈরি হচ্ছে একটা ঠিক আছে হতে পারে দুটো রেটিনায় দুটো আলাদা আলাদা ইমেজ তৈরি হতে পারে কিন্তু একটা ইমেজ আর একটা ইমেজের সাথে কোথাও গিয়ে কি হচ্ছে আমার ওভারল্যাপিং করে যাচ্ছে সেম টু সেম হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে এই চোখে যে আমি ইমেজটা আমার ব্রেনে যাচ্ছে ডান চোখ দিয়ে বা চোখ দিয়েও ঠিক ব্রেনের একই জায়গা একই সেন্টারে সেম সাইজ সেম ইমেজ আমার প্রডিউস হচ্ছে অ্যান্ড অবজেক্টটাও কিন্তু একটা সিঙ্গেল সিঙ্গেল অবজেক্টের দিকে আমরা ফোকাস করছি এবং সেখান থেকে আমাদের দুটো চোখের মাধ্যমে কিন্তু আবার গিয়ে সিঙ্গেল মেন্টাল ইমেজ তৈরি হচ্ছে ব্রেন ইমেজ কিন্তু সিঙ্গেল তৈরি হচ্ছে তো দ্যাট ইজ কলড বাইনোকুলার সিঙ্গেল ভিশন তো ডেফিনেশনটা পুরো যেটা লিখেছি একদম পারফেক্টলি এটাই কমপ্লিট ডেফিনেশন অনেক জায়গায় অনেক রকম ডেফিনেশন পাবে আমি একদম প্রত্যেকটা এর মধ্যে এমন কোন পয়েন্ট নেই যেটা মিস আউট হয়েছে বাইনোকুলার সিঙ্গেল ভিশন বলতে গেলে প্রত্যেকটা যে পয়েন্ট তোমাকে বলতে হবে তো ইট ইজ ইট রেফার্স টু কন্ডিশন ব্রেন এ নর্মাল ইন্ডিভিজুয়াল একজন নর্মাল মানুষ যার কোন রকম বাইনোকুলার ডিফেক্ট নেই ঠিক আছে বাইনোকুলারলি সে পরিষ্কার দেখতে পায় হ্যাঁ ইন্ডিভিজুয়াল ফিক্সেস অ্যান্ড অবজেক্ট একটা অবজেক্টকে ফিক্স করছে ফোকাস করছে অ্যান্ড এ সিঙ্গেল কর্টিক্যাল ইমেজ কর্টিক্যাল ইমেজ বলতে হচ্ছে আমাদের কি ব্রেনের যে কর্টেক্স ভিজুয়াল কর্টেক্স সেই কর্টিক্যাল ইমেজ ভিজুয়াল কর্টেক্স এ সিঙ্গেল ইমেজ তৈরি হচ্ছে সিঙ্গেল কর্টিক্যাল ইমেজ is produced in the brain from the image formed on the phobia of both eyes phobia kotha ta ki phobia ta ke retina te phobia ta ke amade retina te to retina r je phobia dutu choke dutu re amader actually jekhane parallel rays of light coming from infinity jekhane amader focus ta hocche retina te sei point ta ke amra bolbo phobia centralis jeta ke short e phobia bolche এই ফোবিয়া দুটো চোখের আলাদা আলাদা থাকবে তো দুটো চোখে আলাদা ফোবিয়া অর্থাৎ রেটিনার যে ফোবিয়া সেখানে থেকে ইমেজ তৈরি হচ্ছে দুটো আলাদা সেপারেটলি ইমেজ কিন্তু তারা কিন্তু ব্রেনে সিঙ্গেল কর্টিক্যাল ইমেজ প্রডিউস করছে ইন দ্য ব্রেন ফ্রম দ্য ইমেজ ফর্ম অন দ্য ফোবিয়া অফ বোথ আই সেপারেটলি বাই কোয়ার্ডিনেট ইউজ অফ দ্য আইস বা কোয়ার্ডিনেট ইউজ অফ বোথ বাইনোকুলার সিঙ্গেল ভিশন অ্যাকওয়ার্ড ফার্স্ট ফোর মাস প্রথম চার মাস প্রথম চার মাসের মধ্যে এই বাইনোকুলার সিঙ্গেল ভিশনটা ডেভেলপিং স্টেজে থাকে মানে একটা বাচ্চা যখন সদ্য জন্মায় অ্যাট বার্থ অ্যাট বার্থ যখন জন্মায় একটা শিশু তখন কিন্তু তার বাইনোকুলার সিঙ্গেল ভিশন থাকে না ঠিক আছে দেয়ার ইজ নো সেন্ট্রাল ফিক্সেশন দেখো যদি আমি কোন অবজেক্টকে ফিক্স করতে না পারি তাহলে বাইনোকুলার সিঙ্গেল ভিশনের কোনো মানেই নেই তাহলে নো সেন্ট্রাল ফিক্সেশন ঠিক আছে অর্থাৎ কোন বস্তুর দিকে যে ফোকাস করে সেটাকে ভালো করে দেখা সেটা কিন্তু সে পারে না একবার সত্যজাত বাচ্চা একদম জন্মানোর পরে তারা কিন্তু খুব একটা বেশি চোখ খোলে না চোখ বন্ধ রাখে ঠিক আছে আর যদিও বা চোখ খোলে সে কিন্তু এদিক ওদিক তার চোখ ঘোরাতে থাকে তার আই কন্টিনিউ মুভমেন্ট হতে থাকে কোন একটা জিনিসের দিকে সে কিন্তু ফোকাস করে না ঠিক আছে করতে পারে না তাদের র্যান্ডামলি আই মুভমেন্ট হয় ঠিক আছে আই মুভ র্যান্ডামলি কেন তার কোনো কিছু ফোকাস করতে পারছে না তো সে খুঁজে যাচ্ছে কি কি দেখবো কি করব ঠিক আছে এবার এইটা থেকেই কিন্তু আস্তে আস্তে ধীরে 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 তার কি হচ্ছে ম্যাকুলা ভিশন <laughs> 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
লাইট কালার ফর্ম সেন্স এগুলোকে পারসেপ্ট করা কোনো কিছু ওখানটা দেখছি পরিষ্কার দেখছি যে কোনো কিছু দেখছি ঝাপসা দেখছি না ক্লিয়ার দেখছি যে ক্লিয়ার দেখার যে ক্ষমতা এই যে ভিজুয়াল পারসেপশন এই পারসেপশন ক্ষমতাটা মেন কার আছে সেটা হচ্ছে পোবিয়া রেটিনা ঠিক আছে অ্যাকচুয়ালি রেটিনা তো রেটিনার ফাংশন জানার জন্যই আমরা কিন্তু ভিজুয়াল অ্যাকুইটি মেজার করি ঠিক আছে তো সেই ভিজুয়াল অ্যাকুইটিটা কিন্তু ডেভেলপ করছে সিক্স টু সেভেন ইয়ার্সে কমপ্লিটলি সিক্স বাই সিক্স ভিশন আসে আসবো আস্তে আস্তে আসছি তাহলে বাইনোকুলার সিঙ্গেল ভিশন অ্যাকুয়ার্ড ফার্স্ট ফোর মান্থস চার মাসের মধ্যে বাইনোকুলার সিঙ্গেল ভিশন ডেভেলপ করে এবং চার মাস সময় লাগে বাইনোকুলার সিঙ্গেল ভিশনটা ডেভেলপ হতে অ্যান্ড ইস কমপ্লিট কমপ্লিটেড হয় ঠিক আছে মানে বাইনোকুলার সিঙ্গেল ভিশনের যে ডেভেলপিং প্রসেসটা সেটা শুরু হচ্ছে চার মাসের মধ্যে এবং সেটা একদম ফাইনালি গিয়ে কমপ্লিট হয়ে যাচ্ছে সিক্স টু সেভেন ইয়ার্স ঠিক আছে ততদিন কিন্তু একটা গ্রোয়িং স্টেজে থাকছে তো এই সময়টাকে আমরা কি বলবো ক্রিটিক্যাল পিরিয়ড অফ ভিজুয়াল পারসেপশন সরি ভিজুয়াল ডেভেলপমেন্ট ঠিক আছে ক্রিটিক্যাল পিরিয়ড অফ ভিজুয়াল ডেভেলপমেন্ট এটা কিন্তু মনে রাখবে এটা এমসিকিউ আসতে পারে তোমাদের ঠিক আছে দ্য এজ অফ ক্রিটিক্যাল পিরিয়ড অফ ভিজুয়াল ডেভেলপমেন্ট ইজ বলে চারটে অপশন দিয়ে দেবে নেক্সট হচ্ছে এক ফার্স্ট মান্থ প্রথম মাসে এক মাস মানে জন্মানোর পরে যে ফার্স্ট মান্থ যখন এক মাস বয়স শিশুর তখন কি হচ্ছে ফিক্সেশন রিফ্লেক্স স্টার্স ডেভেলপিং এই যে সেন্ট্রাল ফিক্সেশন থাকছে না কিন্তু যেটা থাকছে না সেটা ডেভেলপ করা শুরু হচ্ছে এরকম না যে হট করে আমি কোনো কিছু শুরু করলাম এবং একদিনই কমপ্লিট হয়ে গেল সেটা নয় ঠিক আছে এটা কোনো একটা কোনো রিপেয়ারিং নয় যে কোনো কিছু খারাপ হয়ে গেল আজকে রিপেয়ার করে দিলাম একটু পরে বলছি এখন যেটাই বলবো সেটা হচ্ছে আমাদের কোন মানে আমি ডান চোখে যা দেখবো বাঁ চোখে তাই দেখবো এই দুটোর মধ্যে যেন একটা সিমেট্রি থাকে দুটোর মধ্যে যেন সিমেট্রি থাকে একটা একটু বেকা একটা সোজা এরকম নয় বা দুটো সাইজ এর মধ্যে ডিফারেন্স এরকম নয় দুটো চোখের ইকুয়াল পারসেপশন হচ্ছে সেইটাকে বলছে ম্যাকুলার সিডি অফিস আসবো পরে আসছি অ্যাকোমোডেশন তো আমি আগেও একটুখানি বলেছিলাম যে ইট ইস দ্য ক্যাপাসিটি অফ লেন্স টু চেঞ্জ ইস কার্ভেচার টু ফোকাস অবজেক্ট অ্যাকর্ডিং টু দ্য ডিস্টেন্স বা ডিস্টেন্স অফ দ্য অবজেক্ট সেই অনুযায়ী সে লেন্স এর কার্ভেচারটাকে চেঞ্জ করে সেটাকে অ্যাকোমোডেশন বলি তো সেইটাও আস্তে আস্তে যেমন ডিস্টেন্স আস্তে আস্তে যা বাড়ছে বয়স বাড়ার সাথে সাথে যে দু প্রথম ওয়ান মিটার দু মিটার তিন মিটার এভাবে আস্তে আস্তে তার যখন দৃষ্টি বাড়ছে তার সাথে ফোকাস করা এবং সেটাকে এখন কোনো বস্তুকে আমি জাস্ট দেখলাম ফোকাস করলো বুঝলাম কিন্তু সেটা আবার ঝাপসা হয়ে গেল এটা কেন হচ্ছে তার মানে অ্যাকোমোডেশন রিফ্লেক্স নেই ফোকাস করে রাখতে পারছে না তো ফোকাস করে সাস্টেন করতে গেলে ধরে রাখতে হলে অ্যাকোমোডেশন রিফ্লেক্স লাগবে প্রথম জন্মের পর প্রথম মাস থেকে চার মাসের মধ্যে ডেভেলপমেন্ট শুরু হচ্ছে এবং শেষ হচ্ছে সেটা সিক্স টু সেভেন ইয়ার্স এজ কিন্তু এই বাইনোকুলার সিঙ্গেল ভিশন যে আমাকে একটা কোনো কিছু রান্না করতে গেলে তার জন্য তো উপকরণগুলো লাগবে রান্নার তো ঠিক সেই রকম বাইনোকুলার সিঙ্গেল ভিশন ডেভেলপ করতে গেলে কমপ্লিটলি তো তার জন্য তার কিছু রিকোয়ারমেন্টস আছে তার কিছু পাওনা আছে যেগুলো না হলে বাইনোকুলার সিঙ্গেল ভিশন ডেভেলপ করতে পারবে না সেগুলো কি কি প্রথম ফার্স্ট হচ্ছে স্ট্রেট আইস অর্থাৎ দুটো চোখের ওরিয়েন্টেশন ঠিক আছে দুটো চোখের যে ভিজুয়াল অ্যাক্সিস সেটা যেন প্যারাল হয় যে আমার ওই যে তোকে বললাম ডান দিকে তাকালাম মানে আমার ডান চোখটা শুধু মুভ করছে বা চোখটা যেমন আগের জায়গায় ছিল সে তা নয় দুটো চোখ একই সাথে যে মুভমেন্ট করলো অর্থাৎ তার জন্য কি হচ্ছে আমাকে এবার আমি ডান দিক বা দিক ছেড়ে দিলাম আমি স্ট্রেট দেখছি সোজা দেখছি তো সেইখানে আমার 
যেন এরকম না লাগে যে আমার একটা চোখ স্ট্রেট সোজা তাকিয়ে আছে আর আরেকটা চোখ আমার কি হচ্ছে ডেভিয়েট করে গেছে অন্যদিকে ঘুরে রয়েছে যেটাকে আমরা এই যে বললাম স্কুইন স্ট্রাভিসমাস এই ধরনের যে সমস্যাগুলো সেটা যেন না হয় তাহলে কিন্তু বাইনোকুলার সিঙ্গল ভিশন কিন্তু ডিস্টার্ব হয়ে যাবে তাহলে স্ট্রেট আইজ হতে হবে উইথ প্রিসিয়াস কোয়ার্ডিনেশন ফর অল ডিরেকশন চলে আসি ক্লিয়ার ভিশন মাস্ট বি দেয়ার ইন বোথ আইজ দুটো চোখে যেন ক্লিয়ারিটি থাকে দুটো চোখে ইকুয়াল ক্লিয়ার থাকে ডান চোখে আমি যতটা পরিষ্কার দেখি বাঁ চোখে ততটা ভিশন যা থাকো সেটা তিন মিটার দেখুক চার মিটার দেখুক পাঁচ মিটার দেখুক অ্যান্ড সিক্স বাই সিক্স অব দি দেখুক কিন্তু যেটাই দেখবো দুটো চোখে যেন ইকুয়াল থাকে অলমোস্ট ইকুয়াল যেন থাকে ঠিক আছে তো একটা চোখে ক্যাটারাক্ট একটা চোখ ক্লিয়ার তো নিশ্চয়ই দুটোর মধ্যে বেশ ভালো ডিফারেন্স থাকবে সেটা তো বুঝতেই পারছো একটা ক্যাটারাক্টের কি ভিশন হয় সেটা তো এতদিনে সবার আইডিয়া হয়ে গেছে বুঝলে হলো নেক্সট হচ্ছে অ্যাবিলিটি অফ ভিজুয়াল কটেক্স টু প্রমোট ভিজুয়াল বাইনোকুলার সিঙ্গেল ভিশন অর্থাৎ কি আমাকে ব্রেনকেও ঠিক রাখতে হবে কোন ব্রেনে যদি টিউমার হয় আমাদের ব্রেন টিউমার হয় তাহলে কি হবে তাহলে সেখানে আমার সব ঠিক আছে আমার লাইট কর্নিয়া দিয়ে লাইট যাচ্ছে রেটিনা লাইট পারসেপ করছে অপটিক না পাক হয়ে ভিজুয়াল পাক হয়ে ঠিক আছে কিন্তু যেখানে আমার প্রসেসিং হবে ভিজুয়াল প্রসেসিং ব্রেনে সেটা সেটা হচ্ছে না টিউমার আছে হবে না তাহলে সেটা হচ্ছে অ্যাবিলিটি টু ভিজুয়াল কটেক্স টু প্রমোট ভিজুয়াল মেন জায়গাটাই তো বন্ধ ব্যাংকই যদি বন্ধ থাকে তাহলে আমি গিয়ে কি লাভ না টাকা জমাবে না আমি টাকা তুলতে পারবো সোজা কথা তাহলে এই তিনটে জায়গা কিন্তু আমাকে পুরোপুরি ক্লিয়ার রাখতে হবে ক্লিয়ার প্রসেস সেটাকেও আবার আলাদা আলাদা পার্টে ডিভাইড করা যায় তার ফাংশন গুলোকে আবার পার্ট ওয়াইজ ডিভাইড করা যায় কি কি ফার্স্ট হচ্ছে গ্রেড ওয়ান যেটা হচ্ছে সাইমালটেনিয়াস ম্যাকুলার পারসেপশন অর্থাৎ এতক্ষণে আমি বুঝতে পেরে গেছ যে দুটো চোখে যেন সমান সমান থাকে একটা কম একটা বেশি চলবে না তার মানে কি সাইমালটেনিয়াস ম্যাকুলা ম্যাকুলা হচ্ছে আমাদের যে ফোবিয়া ম্যাকুলা অর্থাৎ ম্যাক্সিমাম ভিজুয়াল পারসেপশন হয় ঠিক আছে আমাদের ম্যাক্সিমাম লাইট পারসেপশন হয় লাইট ক্যাপচার হয় তো সেই জায়গাটা যেখানে মেন ফোকাস হচ্ছে সেই ম্যাকুলার এরিয়াতে ম্যাকুলার পারসেপশন ম্যাকুলার ভিজুয়াল পারসেপশন যা বলো সেটা কিন্তু একই সাথে সাইমালটেনিয়াস হতে হবে একজন স্লো নিচ্ছে একজন ফার্স্ট নিচ্ছে হবে না যেমন এটা বইতেও পাবে তোমরা আমি একবার তাও বলে দিচ্ছি যেমন ধর এটা একটা খাঁচা ঠিক আছে একটা খাঁচা আর এদিকে আমি পাখি রয়েছে ঠিক আছে ভালো করে বুঝবে ভালো করে বুঝবে তো আমার এটা রাইট আই এটা লেফট আই আমি একটা একটা করে নেব ঠিক আছে রাইট আই রে আমার পাখিটা আমার রাইট আই এ পড়বে মানে রাইট আই আমার পাখির থেকে যে লাইট রেসটা আমার চোখে এসে পড়ছে রাইট আই নিল আর লেফট আই কি করলো আমার খাঁচার থেকে যে লাইটটা আমার আসছে খাঁচার গায়ে লেগে সেই লাইটটা আমার বান চোখ নিচ্ছে আচ্ছা এবার তোমাদের এখানে একটা প্রশ্ন আসতে পারে স্যার আপনি বলছেন ডান চোখে পাখি নিচ্ছে বুঝলাম পা চোখে খাঁচা কিন্তু বা চোখের কি প্রবলেম আছে সে কেন পাখি নিতে পারবে না এটা আমি একটা সাইড নিলাম এটা একটা অ্যাসপেক্ট এর মানে আমি এটা বলছি না যে লেফট টাই পাখি নিতে পারবে না আমি এটা একটা উদাহরণস্বরূপ নিচ্ছি যে কিভাবে আমাদের দুটো চোখ একটা সিঙ্গেল ইমেজ তৈরি করছে এটা বোঝো তো এটা আমি একটা সাইড নিচ্ছি ঠিক আছে এর অনেক সাইড আছে আমি একটা সাইড নিচ্ছি যে রাইট আই এর যে অর্থাৎ আমি মানে এটা বলতে চাইছি যে রাইট আইতে আমার পাখি থেকেও লাইট আসছে আবার রাইট আইতে আমার খাঁচা থেকেও লাইট আসছে কিন্তু আমি রাইট আইয়ের পাখিরটা নিলাম আর লেফট আইয়ের আমি খাঁচারটা নিলাম ঠিক আছে তো তাই যদি হয় সেখানে কি হচ্ছে আমার রাইট আইয়ের যে পাখি থেকে লাইট আসছে এবং খাঁচা থেকে আসছে দুটো কিন্তু একটা আর একটা উপর ওভারল্যাপিং হচ্ছে ব্রেনে এবং তার ফলে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি যে খাঁচার মধ্যে পাখি ঠিক আছে খাঁচা খাঁচার মধ্যে পাখি রয়েছে কিন্তু আমি পাখিটাকে ডান চোখের মধ্যে গেল পাখির লাইটটা আর খাঁচার লাইটটা গেল আমার বাম চোখে কিন্তু এর মানে এই না যে খাঁচার পাখিকে আমরা এরকম আলাদা আলাদা দেখছি তা কিন্তু নয় আমরা কিন্তু একসাথেই দেখছি 
তো এইটাই হচ্ছে যে ইট ইজ দা পাওয়ার টু সি টু ডিসিমিলার অবজেক্ট দুটো ডিসিমিলার কোনো মিল নেই দুটোর মধ্যে অবজেক্ট হুইচ ক্যান বি জয়েন্ট অর সুপার ইম্পোজ এই টার্মটা জয়েন্ট এর থেকে সুপার ইম্পোজ টার্মটা বেশি ইউজ করো কেন সুপার ইম্পোজ মানে হচ্ছে একটার ওপর আর একটা চাপা একদম সোজাসুজি ঠিক আছে টু ফর্ম এ কমপ্লিট পিকচার ইন ফ্রন্ট অফ ইন টু ফর্ম এ এ মানে কি একটাকে বোঝে এ বোঝে তাহলে এ কমপ্লিট একটা কমপ্লিট পিকচার তৈরি করছে ইন ফ্রন্ট অফ টু ওয়াইস এটা হচ্ছে একটা পার্ট দুটো আলাদা ছিল খাঁচার বাকি দুটো আলাদা এবার এখানে সিমিলার ইমেজ কিন্তু কি ইনকমপ্লিট একটা কমপ্লিট একটা ইনকমপ্লিট কিরকম একই রকম ভাবে আমি এখানে বাড়িটার মধ্যে দুটো মতো তফাত কি একটা বাড়ি আর একটা বাড়ি একই পুরো সেম টু সেম বাড়ি তার মাথায় একটা চিমনি আছে ঠিক আছে তাহলে আমি এই চিমনি দেওয়া পুরো বাড়ি কমপ্লিট ইমেজটা আমি মনে করলাম আমার ডান চোখ নিচ্ছে আর চিমনি ছাড়া আমার যে বাড়িটা রয়েছে সেটা আমার নিচ্ছে বাম চোখ কিন্তু যখন আমাদের ব্রেনে হবে যদি এইটাকে এটার উপর চা পাও তাহলে কি হবে এই সুপার ইম্পোজ যদি করো কি হবে এইটাকে এটার উপর সেম বাড়ি পুরো সেম টু সেম বাড়ি তাহলে কি হবে আমরা আলটিমেটলি কিন্তু এইটাই পাবো চিমনি উইথ বাড়ি এ কমপ্লিট ইমেজ পাবো একটা ইনকমপ্লিট আর একটা কমপ্লিট নিয়ে আমরা যে একটার উপর চাপাই ঠিক আছে আবার এটা ভাইস ভার্সা উল্টো ধরতে পারো এই আগের মতোই মানে ধর তুমি যদি উল্টো করো উল্টো আসবে যদি এই বাড়িটা যদি লেফটাই পার্সিপ করে অ্যান্ড রাইটাই এটা যদি নেয় তাও সেখানে একই একটা প্রয়োগটা এ করছে তো এইটাকে বলা হয় কি ফিউস থার্ড গ্রেড থার্ড যেটা হচ্ছে ইট ইজ অ্যাবিলিটি টু পারসিভ দ্য থ্রি ডাইমেনশনাল ইমেজ ডেপ পারসেপশন এতক্ষণ যা যা বোঝালাম বাড়ি খাঁচা পাখি তো এগুলো তো একটা থ্রি ডি তাই না এগুলো তো আমরা চ্যাপটা দেখি না যে আমরা যদি বুঝতে পারি যে খাঁচা হ্যাঁ এত পাখির সাইজ অনেক বড় খাঁচা তো ছোট ওই ছোট খাঁচার পাখি থাকবে কি করে তো এগুলো আমি কি করে বুঝছি ডেপ বোর্ডে আঁকলাম তো এইটারই থ্রি ডি হবে আমার ফাইনাল গ্রেড থ্রি এটাকে বলবো আমরা ঠিক আছে এটাকে আমরা কি বলবো স্টিডি অফসেস ঠিক আছে আজকে ক্লাস তোমাদের এই অবধি সবাই বুঝতে পেরেছো আশা করি